啊，爱记起赞、够起订阅，请刷介绍和你所有的朋友哦。大家好，我是美食说的芊芊。我觉得这部片上的时候其实是晚上，你们一定想啊，什么东西？今天呢，我们要来开箱早餐店的蛋饼。其实蛋饼呢，最大的差别就在于它饼皮都有点不太一样。像是你喜欢古早味的比较软的，或是你比较喜欢脆皮的，吃起来烤烤烤的。对，我们今天就要来开箱各家早餐店的蛋饼，就是这六家蛋饼了，给大家看一下。哎、欸，我其实没有一次买这么多家过，所以我没有发现说哦，我其实落差真的还蛮大。你看，像美而美这种就是我们印象最深的蛋饼，对不对？去一般早餐店都会看到这种蛋饼。然后呢，我个人其实非常的喜欢吃拉雅的蛋饼，因为它是这一种脆皮的，脆皮的形式我一直以为就是大概就是只有拉雅这一种，就喜多是这个超像葱油饼的。然后这个是三重的蛋饼大王，看起来超级像花脸的炸弹葱油饼。再的话就是真方，它看起来是有一点点像。用素薯粉勾芡那种煎出来的东西，看起来有点比较偏糊糊的。那我们就来吃吃看吧。首先呢，第一家我们先吃大家印象最深刻的美而美。我今天点的呢都是原味的蛋饼，然后给大家看一下美而美的最常见的这种蛋饼皮。它里面粗放的还蛮多的，所以你咬起来的时候，它外皮吃起来是有点一点 Q Q 的。然后因为它其实本身没有什么太大味道，就一点点甜味，所以在配上蛋跟葱的时候，其实咬起来就只有蛋跟葱的香气，然后跟它的口感在。这是它附的酱料，我今天都跟它说酱另外，因为我想说这样看起来不好看。你们会淋上去，还是挤在里面，还是用在旁边？你们的酱料是哪一派的？我本人呢，非常喜欢吃酱，所以我通常都会淋在上面。其实每一家美而美的酱料都不太一样，不过它这个是比较比较咸的那一种酱。你知道我怎么会默默的笑吗？因为以前呢，我读女校的时候呢，大家的蛋饼通常都是点心，就是觉得嗯吃不饱。来，最后一个，这都是皮。然后大家熟最熟悉的蛋饼，它的头跟尾呢，就是只有蛋饼皮。嗯。才二十块，好久没有看到这种价格了。我、哦、眼皮真的好重，今天真的太早了。大家通常吃早餐都配什么呢？我本人呢是配咖啡或者是豆浆，通常都是咖啡啦。但是就是想说画面为了好看，所以我们呢来配个豆浆好了。还是你会喝大冰奶？大家如果觉得肠胃比较不舒服的时候，早上都会点大冰奶。早餐店的大冰奶就是非常的顺畅。你会吗？我还好没。接下来是吃拉雅汉堡的蛋饼，给大家看一下，这个是三十块原味的蛋饼。拉雅的蛋饼是比较偏脆皮的那一种，就是它煎完之后，它还会啾啾啾啾啾，然后所以它就会有一点六皮的感觉。嗯嗯，拉雅的那个。蛋饼皮啊，吃起来是比较有那个面粉的香气，而且它咬起来比较有口感的那一种。因为对我来说，其实学生时期的时候，我觉得拉雅的蛋饼对我来说偏贵。然后我以前去点的时候，就是我个人最喜欢的是它的那个烧肉蛋饼跟它的 c h 蛋饼，因为它的 c h 蛋饼会放两片。你们印象中的蛋饼是有切还是没有切的、啊？因为我之前有跟马西聊过这件事情，他说蛋饼哪有在切的？好像是一直到就是到外地读书的时候才会点蛋饼，然后跟他说要切，不然以前好像都是整个塑胶，像三重的豆浆大王一样，就是用。塑胶袋整个装，或是用这种纸袋直接折成这样子吃，这咬起来就会比较有口感。如果以原味蛋饼来说，我现在比较喜欢拉雅的，它比较香。好，我们加烧肉了。嗯，接下来是陈根早茶，它这个是五十块，它没有原味的蛋饼，它就只有乳饼，乳饼就是你没有加 c h 你也可以跟他说你要特制，就是要原味的。一样也是五十块，它外观看起来其实跟拉雅有一点点像哎、欸，可是它的蛋感觉好像就是应该说它煎的时候油是,是放的比较多，因为它蛋旁边的这种感觉应该是油放的比较多，煎出来的感觉。嗯，嗯它蛋饼好吃哎、欸。它的咬起来其实没有像拉雅一样这么的厚实有分量的感觉，然后它蛋饼皮啊咬起来是有一点点焦香的那种，然后其实吃起来没有很油，因为我刚看蛋的时候我就觉得咬起来吃起来应该会蛮油的，可是它其实吃起来不会、欸，这个好吃哎、欸，我第一次吃成根早茶，然后它蛋饼好吃哎、欸，喜欢
。那其实那种咸度比较高的那一种种，那一种种。嗯，哎、欸，我喜欢奶春春种茶蛋饼，好吃。那连锁这一趴就先这样，接下来吃的是喜多士，喜多士是三十五块，它是台北的早餐店，它的蛋饼看起来超级像葱油饼，还是它其实就是葱油饼啊，超级厚的哎、欸。我们先来淋一下它的酱，它的酱是这种，这感觉应该是蒜蓉酱油哎、欸。哇，它里面也是葱蛋，而且它蛋的量看起来放的蛮多的，我吸收了。好，这样子。嗯，这是葱油饼啊！哎、欸，这三十五块很划算，因为它超超大一根的哎。因为呢，要一次吃比较多家，因为这样子摆在桌上的时候会看得出来它的饼皮明很明显的差异，所以其实蛋饼大部分都是冷掉的。所以其实我对于他们的脆度没有讲太多，因为冷掉它其实还是会有点影响。可是呢，这个喜多士的皮还是脆的，它这个饼皮本身里面其实就有葱了，它的蛋里面也有放葱，所以咬起来葱的香气非常的够。它吃起来其实就是葱油饼哎、欸。这个如果另外再加 c h 啊，或者。一些咸食一定超级好吃的，这个应该开在我们家旁边吧？怎么连冷掉也是脆的、啊？哦，这个蛋饼是真的，一分就会饱的那一种、欸。我刚刚不是说蛋饼感觉就是比较吃不饱，像点心，这个是真的会饱。不是说你们呐、啊。<笑>大家会喝青江豆浆还是喝豆浆加米浆啊？大家敢喝咸豆浆吗？我超级爱的，一定要放那个辣油跟菜包。我一定要郑重的讲一下它，哎、欸，它的蛋给的很多哎、欸，因为它的蛋其实蛮厚的、欸，你看，它不是薄的那种蛋哎、欸，就是有一些早餐店，有一些啊，我是说，就是他们会一次就是把所有的蛋都打在他们的蛋盆里面，有人点的时候就把它倒倒倒，所以很很长，很多时候呢，一份蛋饼里面的蛋其实没有到一整颗，有人客啊，安尼三十五块呢，这真正是。最后一口。接下来呢是非常有名的三重蛋饼大王，给大家看一下，它的蛋饼呢，它面团都是现擀现做的，而且它外观看起来非常像花脸炸弹葱油饼的原因，是因为呢，它做的方式真的就是把它丢到油锅里面用炸的方式。大家都还蛮特别讲的一点，就是它里面其实是放双蛋，就是它这里有一整颗蛋，对不对？它背面这里还有一整颗蛋。因为它就是有点像丢下去炸的那种形式，所以它就整个粘在上面，而且它的，哇，这个葱超多的、欸。然后它除了葱超多之外呢，它给的酱也超多，这是它正常一份的酱，这很像在吃霸王，你知道吗？因为霸王的酱就大概就是这种感觉。我们把它淋上去，哦、呃熊贼真的是熊贼，这真的是正常一份的酱吗？糟糕，有点太多了。好，我们现在咬一口看看。是，我等一下给你们看一下这个，它是双蛋的蛋饼，而且一定要跟大家说一下，你知道这份多少吗？四十块。哇，这种不开连锁怎么可以呢？跟喜多士一样。好吃哎、欸，是甜甜的，然后有甜辣酱的那一种。哎、欸，我跟大家说，它其实口感吃起来非常的 Q 弹呢、欸，因为它是用炸的方式去煎它嘛，所以我本来想说它咬起来应该蛮酥脆的，所以它吃起来其实还蛮 Q 软的、欸。再的话就是它的酱汁吃起来非常的像鹅啊煎的那一种酱，吃起来是有点甜咸甜咸，然后微微有一点点辣，但它其实不会到太辣，就像甜辣酱跟那个鹅啊煎那种酱那种感觉，所以我觉得还蛮好吃的哎、欸，我、哦、这口感特别，跟我印象中的蛋饼很不一样哎、欸。我的衣服是什么的？吃起来最近怎么讲呢？有点点像传统甜甜圈用油炸的那种，外面裹糖粉的那一种的口感。我说里面的那个 QQ 的感觉，也可以理解为什么要酱要放那么多嘞，因为就真的很像鹅阿珍的酱，然后鹅阿珍的酱不是也都放很多吗？我要住在三重蛋饼大王旁边，究竟要住多少地方？它连单吃它的饼皮都很好吃，就很 Q 很软，哎、欸，不是软烂了，是 Q 的那一种
最后一口都是，你看都是葱的蛋。其实我买了两份，所以我等下这酱还可以用完，幸福。接下来呢，最后一个就是蒸方。蒸方的话，它是在市政府的早餐店，就在台北其实很少见那种传统的那种面线糊的那一种蛋饼，就是它是比较软的这一种。然后呢，它其实外带的时候，它的酱本来就会挤在里面的，给大家看一下。所以它这里面其实是有挤酱的哟。我们来吃一下它的味道，看一下究竟是如何。它吃起来是软 Q 软 Q 的，跟刚刚三重大饼的。三重蛋饼蛋王不是说它是 Q 弹 Q 弹的吗？这个是偏软 Q 软 Q 的那种，因为三重蛋饼蛋饼蛋王它吃起来其实会有 Q 弹的感觉，可是这个是 Q 软的感觉，然后吃起来的感觉就是你在咬的过程中，它其实会有一点点面粉的香气在里面。突然想到，我今天要拍这一集的时候，我有一件事一定要跟大家分享。我不知道大家有没有跟我一样，就是河粉跟蛋饼很像吗？为什么会这样讲的原因，是因为你知道，我以前从来就是在彰化吃早餐的时候，从来没有看过河粉这个选项。所以呢，我在早餐店看到有河粉这个选项可以点的时候，我一直觉得它送上来会类似像越南河粉，就是它的形式跟蛋饼其实长得有一点点像。第一次点的时候超生气的，然后想说什么东西，然后我室友就说我很俗气，因为本来就有这个品相的，有人跟我一样不知道这个。东西吗？再一点点，它酱，我很喜欢鹅鸭煎的酱。阿伯默默说：“我们不是鹅鸭煎的酱，但吃起来真的很香。”吃完了，吃到这么多不同的蛋饼皮，不知道大家有有没有比较喜欢哪一种形式的蛋饼？我个人其实很喜欢三重蛋饼大王的那一种。我只能说，对它的酱料就是有加分，因为我就是很喜欢类似鹅鸭煎的那种酱料的感觉。然后吃起来葱的香味又很足，就是虽然说有一点偏油啊，但我个人还蛮喜欢的。蒸方其实也不错，但是另外一个我喜欢的蛋饼皮其实是成根早茶的这一种，我很喜欢它那个咬起来的那种口感，还有就是对，因为它原味蛋饼呢，就是里面有加 cheese 的。<笑>然后喜多士其实我也觉得不错，但是我觉得它吃起来其实有点偏酥，有点像是酥饼的那种感觉，跟我印象中的蛋饼比较不一样。但是我觉得它其实三十五块这么大一片，然后咬起来口感又很棒，其实也是很划算。不知道大家比较喜欢哪一种种类的饼皮，或者是说你有印象中你其实也很常吃的蛋饼的饼皮，你的那个种类没有在这桌面上的，也可以跟在下面留言跟我分享。那今天影片就到这，哎，顺便再问大家一下，大家蛋饼。喜欢点什么口味的蛋饼？我喜欢烧肉跟 cheese， 玉米也不错，肉松也不啊，肉松不行，肉松要加 cheese。大家喜欢哪一种呢？拜拜。